আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কোন রকম ইন্ট্রো এবং সূচনা বাদ দিয়ে সরাসরি ভিডিওতে চলে আসলাম হয়তো অনেকেই বলবেন আসলে ভিডিওটি কোনো কার্যকর না কিন্তু এই মোবাইলটির পিছনে আমি দীর্ঘ দুই দিনের মতো সময় ব্যয় করেছি প্রথম কথা হচ্ছে এই মোবাইলটি আমার কাছে আসে দুই দিন আগে আসার পরে আমাকে বলে আমাকে এক টেকনিশিয়ান আমার কাছে নিয়ে আসে তো টেকনিশিয়ান নিয়ে আসার পরে আমাকে বলে যে ভাই এই মোবাইলটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে অথবা এরকম কিছু একটা কথা বলে তো সেও মোটামুটি ইনশাল্লাহ ভালো কাজ করে তো আমার কাছে নিয়ে আসার পর আমি এটাকে প্রথম দিন অ্যাপ্লাই করি যে সে যেহেতু বলছে যে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে বা আগে হ্যাং করেছিল তো এই জন্য আমার সন্দেহটা প্রথমে ইএমএমসি আইসির প্রতি যাই তো আমি যেটা করি ইএমএমসি কে কয়েকবার হিট প্রদান করি ইএমএমসি তে হিট করি ইএমএমসি তে হিট করার পরও আসলে আমাদের আমি সলিউশন পাই নাই ইএমএমসি সরি ইএমসি হিট করি না মানে ইএমসি উঠাই ইএমসি উঠানোর পরে আমি ইউএফআই তে চেক করি ইউএফআই তে যখন চেক করি তখন দেখলাম যে ফুললি সব কিছু আসতেছে একদম পার্টিশন সব কিছু ইন্টারনালি কমপ্লিট আসতেছে এরপরে আমি দেখলাম যে মোবাইলটা ওপেন হচ্ছে না এবং রিডিং ছিল হচ্ছে দুই তিন চার এইভাবে উঠে এটা হ্যাং করে আছে মানে কাটা হ্যাং করে আছে এরকম সমস্যাটা এরকম ছিল তো আমরা দেখলাম যে পাওয়ার যে কি আছে পাওয়ার কিতেও ভোল্টেজ আছে এর মানে আমরা ধরতে পারি যে আমাদের হয়তো বা পাওয়ার আইসি ভালো আছে সিপিউ চেকিং করলাম আর আপনারা কিন্তু সিপিউ চেকিংটা মূলত একটা প্রাথমিক চেকিংটা এইভাবে করতে পারেন যে আপনার মোবাইলটি বন্ধ থাকুক আর চালু থাকুক মানে বন্ধ অবস্থায় তো আপনার কাছে নিয়ে আসবে কাস্টমার তো বন্ধ থাকলে আপনি এটাকে ইউএসবি কানেক্ট করেন কম্পিউটারের সাথে যদি দেখেন যে ইউএসবি পেয়েছে মিডিয়াতে কত স্পেকটা আমি এসেছে তাহলে আপনাকে মনে করতে হবে যে এটার ইউএসবি ভালো আছে তো আমি দেখলাম না খুব ভালো মিডিয়া টেক আসতেছে মানে প্রিলোডার সব কিছু ওকে আছে তো আমি ইএমএমসিটাকেও ধরলাম ভালো এরপরও আমি ইএমএমসিকে উঠাইছি উঠাই আবার রিবলিং করেছি রিবলিং করে তারপর আমি আবার এটাকে লাগিয়েছি ওকে আর ইএমএমসি তো আমি দেখলাম ভালো তো দুইটাই মোটামুটি আমি ভালো পাইলাম তো পাওয়ার পরে এখন পাওয়ার এসির প্রতি যে সন্দেহ নেই কারণ আমরা দেখতেছি সব দিকে মোটামুটি ভালো আছে কন্ডিশনও ভালো আছে এরপর পাওয়ার এসি থেকে সন্দেহ হলো আমি যেটা কি করলাম অন্য একটি মাদারবোর্ড থেকে পাওয়ার এসি উঠিয়ে লাগালাম হলো না এরপর আমার কাছে একটি রানিং মাদারবোর্ড ছিল রানিং মাদারবোর্ড থেকে উঠিয়ে লাগিয়েছি আমি ভাবছি যে এখন কাস্টমারটা আসছে অনেক দূর থেকে একজন টেকনিশিয়ান ভাই আসছে কাজটা করে দিতে পারলে হয়তো বা আমি ভালো হবে এরপর আমি করছি মানে ইএম পাওয়ার এসিটা চেঞ্জ করি তাও হয়নি এখন আবার সন্দেহ হলো আমার সিপিউর উপর সিপিউটাও উঠলাম মোটামুটি দেখলাম ভালো এরপর তো আমি এদিকে প্রত্যেকটা আইসি মোটামুটিভাবে দেখেছি যে আসলে কোথাও কোনো শর্ট টট কিছুই নেই এরপর আমি একদম নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম নিরাশ হয়ে এক পর্যায়ে আমি ভাবতে শুরু করলাম যে আসলে কোথা থেকে সমস্যাটা আসে তখন আমি বললাম যে আমি একদম মাদারবোর্ডের এই প্রান্ত থেকে শুরু করব প্রত্যেকটা এই এক একটা ঘর থেকে শুরু দেখা শুরু করলাম যে কোথাও কোনো শর্ট আছে কিনা কোথায় কোনো গন্ডগোল আছে কিনা এই এক একটা পার্টস আমি দেখা শুরু করলাম আমি মনে মনে ভাবলাম যে এই মোবাইলটা কাজ করে দিতে পারলে আমার অনেকটা মানে ভালো হবে আমাকে এমনিতেই আমার কাছে বিশ্বাস বা অনেক বড় একটা মনের আশা নিয়ে আসছে এই মুহূর্তে যদি কাজটা না করি তাহলে অনেকটা কষ্ট হবে তো এই জন্য আসলে আমি যেটা করলাম আমি ভাবলাম আমার লাগে একদিন যাক আমি ভাবলাম তখন একজন দিন মজুর তো দৈনিক কাজ করে পায় পাঁচশো টাকা আমি হয়তো বা এটা করে সারা দিন কাজ করি আজকে এমনিতে প্রতিদিন তো হাজার টাকা ইনকাম করি আজকে পাঁচশো টাকা ইনকাম করি সারা দিন বসে অন্য কোনো কাজ ধরব না তখন আমি এই এক একটা করে এক একটা করে এক একটা করে এক একটা করে পার্স দেখতে দেখতে আসলাম যে কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কি না ওই পাস দেখা হলো ওই পাস দেখা হলো এক পর্যায়ে এসে আমার হঠাৎ করে এদিকে চোখ পড় মানে পড়ছে আমার এমনি তো এর আগে চোখ পড়েছিল এই সাইডে তবে আমি অতটা ই করিনি কারণ আসলে যে উঠাইছে এইটা এই যে টেকনিশিয়ান টিনটা উঠাইছে তো এরকম উঠাতে গেলে এরকম দু একটা এখান থেকে মিসিং হয়ে যায় তো এদিক থেকে মিসিং হলে কোনো প্রবলেম না কিন্তু এখান থেকে আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখেন বন্ধুরা এখানে আমি একটা ঝালাই দিচ্ছি দেখছেন ওকে আমি দেখাচ্ছি ভালোভাবে এখানে দেখেন এখান থেকে তারটা এদিকে তারপর এদিকে নিয়ে দিছি অর্থাৎ এখান থেকে এই একটা তার দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এই দিকে আসছিল এসে নেগেটিভের সাথে মিলছিল 
আর এখান থেকেও একটা তার আসছিল যেটা এসে নেগেটিভের সাথে লাগছিল অর্থাৎ এখানে একটি রেজিস্টেন্স যুক্ত তার এবং এখান থেকে এই যে ক্যাপাসিটারটা দেখতে পাচ্ছেন সরি এখানে আসলে আমি এক হাত দিয়ে ভিডিওটা করতেছি আর এক হাতে এই জন্য টুইজারের মাথায় প্রচণ্ড ময়লা তো এখান দিয়ে একটা তার এসে এখানে নেগেটিভের সাথে মিলছে তার মানে আমি দেখলাম যেটা যে এখান থেকে নেগেটিভের সাথে দুইটা সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে আর বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে আমাদের এই মোবাইলটি হয়তো বা রানিং হচ্ছে না তো আমি ভাবছি যে এটা দিলেও হইতেও পারে না হইতে পারে তারপর আমি এখান দিয়ে যে করলাম এখান দিয়ে একটা জাম্পা নিলাম এখানে মারলাম এখানে মারার পর এখানে মারলাম তারপর মোবাইলটা রানিং হয়ে গেল আমি মোবাইলটা রানিং করে দেখাবো তো টেকনিশিয়ান ভাইদের প্রতি আমার আকুল আবেদন থাকবে যে আপনারা কখন এই মোবাইলের টিন উপরের যে টিন আছে এই টিনটাকে উঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই চায়না সেটের ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন এই টিনটাকে উঠাবেন তখন হিট দিয়ে উঠাবেন চায়না সেটের ক্ষেত্রে কারণ আমাদের একটা ভয় থাকে যে হিট দিয়ে উঠালে আমাদের সেট ডেট হয়ে যেতে পারে সেটা হচ্ছে যদি গ্লু মানে গ্লু ওয়ালা যদি ইএমএমসি থাকে অথবা সিপিইউ থাকে এটার ভিতরে যদি গ্লু থাকতো ঘাম থাকতো মানে পেস্টিং থাকতো তাহলে আমাদের অনেক সময় পেস্টিংয়ের মধ্যে অতিরিক্ত হিট হওয়ার কারণে ওখানে গ্যাস জন্ম হয় আর পাও আইসি মেসি মানে ই হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ভয় থাকে কিন্তু এই চাইনিজ যে মানে একদম ওল্ড ভার্সনে যে সেটগুলো আছে বা বর্তমানে আপডেট সেট ব্যতিরেখে যে সেটগুলো আছে সেই সেটগুলো আমরা আসলে এই এইগুলো অবশ্যই হিট করে তুলব এই দেখেন ছোট্ট একটা কাজের জন্য আমি প্রায় এক দিন দেড় দিনের মতো এটার পিছনে আমি মানে কিছুক্ষণ পর পর এসেই একটা কাজ করতেছি কাজ কমপ্লিট পরেই আবার এটা ধরতাম একটু পরেই এটা ধরতাম কিন্তু আসলে সব কিছু আমি দেখেছি প্রত্যেকটা আইসি আমি তুলে তুলে তারপর রিবলিং করে দেখেছি প্রত্যেকটা আইসি দুইটা আইসি চেঞ্জ করে দেখেছি তাও হচ্ছিল না তা এই যে একটা মানে প্রবলেম তো অবশ্যই এই ছোটোখাটো বিষয়ের দিকে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত বন্ধুরা জাস্ট মনে করলাম আমার অনেক কষ্ট হয়েছে আসলে এই কষ্টটার কারণে আমি ভিডিওটা ছাড়লাম আমি হয়তো বা হতে পারে কারো লাইফে এই ছোটোখাটো বিষয় যদি মিস্টেক করে যায় তাহলে আসলে অনেক বড় খেসারত দিতে হয় আর আমি এই ভিডিওর দ্বারা এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে ভাই বন্ধুরা সারাদিন কাজ না করে একটা কাজের প্রতি ভালোভাবে মন দিলে আসলে এইভাবে সফলতা পাওয়া অবশ্যই সম্ভব বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ভালো ভালো কাজ করুন আর চলুন আমরা দেখি যে আমাদের মোবাইলটি রানিং হয় কি না আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা দেখতে পারলেন যে আমাদের মোবাইলটি চালু হয়ে গেছে চার্জ নাই হয়তো বা এই জন্য বন্ধ হয়ে গেছে ওকে আল্লাহ হাফেজ